అంటే మీరు ఒక డాక్టర్ కాబట్టి ఈ డైట్ అంటే ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడంలో కూడా ఒక ఎక్కువ కాకుండా మితంగా తినాలి తక్కువ స్థాయి ఇంత మోతాదులో తింటేనే మనుషులు బాగుంటారు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటారు అని మీకు తెలిసి ఉంటుంది కానీ సిగరెట్ మాడేసిన తర్వాత ఎక్కువ మోతాదులో ఫుడ్ తీసుకోవడం అపటేట్ ఆ విధంగా వస్తుంది ఓకే ఓకే అదే అపటేట్ తినాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట అంతే ఇప్పుడు దానికోసం అని చెప్పని ఇక దాంట్లో నేను చెప్తున్నాను కదా నేను డాక్టర్గా నా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినట్టు కూడా నేను యాభై మూడే నేను ఎప్పుడు నాకు అంటే తొంభై ఐదు తర్వాతనే ఆఫ్టర్ బికమింగ్ మినిస్టర్ మై వెయిట్ ఇంక్రీజ్ ఓకే నాట్ ప్రైర్ టు దాట్ ఇప్పుడు తగ్గడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సార్ ఐఎమ్ ఐ టేక్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఐ టేక్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చిండ్రు లేదా ఒక జొన్న రొట్టె తినే ఉండేవాడిని మీకు అంటే మీకు ఆఫర్ చేసినప్పుడు నేను ఒక వడ రెండు వడలు నేను మళ్ళీ తినాల్సి వచ్చింది అంతే అదర్వైజ్ విత్ ఓన్లీ వన్ జవారీ రోటి మధ్యాహ్నం కూడా అదే రాత్రి కూడా అదే ఎప్పుడో ఒకసారి భోజనం సార్ ఆయిల్ ఫుడ్ సార్ వడ మీకు తినాలనిపించి తిన్నారు మా మీద నెపం నెడుతున్నారు మీరు మా కోసం తిన్నాను అనేసి అది కాదు నేను మీకోసమని కాదు తెప్పియగానే పోయేవాడిని కదా అది దానికి నేను 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 ఒకటే చెప్తున్నాను అమ్మ నేను ఐఎమ్ అవుట్ స్పోకెన్ మ్యాన్ ఓకే ఎందుకంటే నేను విన్నాను అనమాట అక్కడ మామిడికాయ ఊరుగాయ తీసుకురా అది తినాలన్నారు అరే బాటలాడు పెట్టదరా తీసుకెళ్ళి అది ఉంటే దగ్గర ఉంటే నేను తినేస్తాను రా అన్నారు అనమాట అంటే మామిడికాయ ఊరుగాయ నాకు పచ్చళ్ళు అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ తింటాను దట్ ఈస్ అంటే నాట్ గుడ్ కదా అందుకోసం జస్ట్ లిటిల్ స్మాల్ పీస్ ఐ టుక్ అండ్ సెండ్ ఇట్ అవుట్ అదే ఆ బాట ఓకే ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్ ఒకసారి అంటే మీ మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి నా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మీ స్వగ్రామం మీద మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏంటి వారు ఏం చేసేవారు వారికి ఎంతమంది సంతానం ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యాన్ని ఒకసారి విషయ దగ్గర నుంచి అంటే మాది నాగర్ కర్నూల్ తాలూకా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నాగర్ కర్నూల్ తాలూకా నాగపూర్ గ్రామం నాగం వెంకట్రెడ్డి నారాయణమల పెద్ద కుమారు నేను ఓకే సార్ మా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు రఘుమారెడ్డి శేఖర్ రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇంజనీర్లు ఆర్ అండ్ బిలనే పని చేసిండ్రు మాకు ముగ్గురు సిస్టర్లు ఆ ముగ్గురు సిస్టర్లు హౌస్ వైఫ్సే ఒక పెద్ద సిస్టర్ మాత్రం చనిపోయింది సీ హ్యాడ్ సమ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఆమె ఒక్కరు చనిపోయింది మాది ఒక యాక్చువల్గా మాది పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం నాగపూర్లో నాగపూర్లో మా ఫాదర్ బ్రదర్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఒక ఆయన ఇల్లరికం పోయిండు మిగిలిన ఆరు ఇట్లు ఒక ఆయన చనిపోయిండు మిగిలిన ఐదుగురు కూడా చాలా అంటే పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం జిల్లాలో కొన్ని మా కుటుంబం వాళ్ళమే మేము రెండు వందల పండుగ వచ్చిందంటే దీపావళికి తర్వాత దసరాకు దీపావళి ఖచ్చితంగా కలిసేవాళ్ళం ఎక్కడ ఉండని ఇంకా బయట దేశాలు ఉన్నాను కూడా పండుగలకు అయితే వచ్చిపోయేవారు ట్వంటీ డేస్ గ్యాపే ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా మొత్తం మా కుటుంబం కలుసుకునేది రెండు మూడు వందల మంది మేమే ఉండేది ఇంకా మా అంటే అక్కల పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇప్పటికీ ఉన్నారు మన్ననే మా అంటే ఏడుగురు మా అంటే మా అంటే ఫాదర్ బ్రదర్స్ చనిపోయినారు మా చిన్న మా పెద్దమ్మలు చిన్నమ్మల్లో కూడా మా అమ్మ మననే లాస్ట్ మంత్ నైన్త్కి చనిపోయింది తొంభై ఆరు ఏండ్లు ఆమె బతికింది అండ్ విత్ ఆల్ మెమరీస్ ఈ హ్యాడ్ అంటే మెమరీ పవర్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఆమెకు రజాకారుల గురించి కానీ ఎంత కూడా ఆమె మాట్లాడుతుండేది చూసిండారు కదా రజాకారులు చూసి అందుకోసం ఇప్పుడు ఆమె నేనంటే ఆమె కొద్దిగా మా అమ్మకు ఎక్కువ ప్రేమ పెద్ద కొడుకను లేకపోతే ఏదో కానీ అట్లా ఆమెతో కొద్దిగా అనుబంధం ఉండేది పాపం చాలామంది వచ్చి ఆమె ఆమె అంటే ఆమె నివాళులు అర్పించిపోయినారు అది అది ఒకటి మా ఫాదర్ చేమో ఎయిటీ ఫోర్లో చనిపోయినాడు ఆగస్టులో ఆయన జస్ట్ ఈ హ్యాడ్ ఈ వాజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది స్మోకింగ్ చేసేవాడు అది కొద్ది పెప్టిక్ అల్సర్ ఉన్నట్టుండి అది ఇప్పుడేమో పెప్టిక్ అల్సర్లు మాయం అయిపోయినాయి జీజే అనే ఆపరేషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు గ్యాస్ట్రో చేసిన అష్టమని చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది ఆ పెప్టిక్ అల్సర్ బ్లీడ్ అయ్యి బై ది టైమ్ వి బ్రాట్ ఇన్ టు హైదరాబాద్ జస్ట్ వీ కుడ్ నాట్ గివ్ అస్ టైమ్ 
కొద్ది కూడా సమయం ఇవ్వలేదు వచ్చిన హాస్పిటల్కి వచ్చిన టూ మినిట్స్లో ఈ కొలాబ్స్ అక్కడ ఉస్మానియా లేదు అప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పెద్దగా లేవు పెద్దగా లేవు అప్పట్లో అదే లేండి అప్పటి నుంచి ఉండేది అండ్ మా పెద్ద వ్యవసాయం 